హెలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మ్యాక్స్ కార్నర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే సో ఆక్చువల్గా వந்து பாத்தீங்கனா నీకు ఇండిపెండెన్స్ డేవా இருக்கனால సో అది రిలేటెడా ఒక క్వశ్చన్ కొడుకలా అబ్డింగ్ర మారి దా నేను నీకు ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ பண்ணி ఉంటా ఓకేంగ్లా సో క్యాలెండర్ అబ్డింగ్ర ఒక కాన్సెప్ట్ ల ఉంది ఒక ఒక క్వశ్చన్ సో ది 2019 TNPSC ఎగ్జామ్స్ లో வந்து பாத்தீங்கனா క్యాలెండర్ అబ్డింగ్ర ఒక కాన్సెప్ట్ ల ఉంది క్వశ్చన్స్ வந்து కేక స్టార్ట్ பண்ணி ఉంటారు కంగ TNPSC ఎగ్జామ్స్ ల ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரேர் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலண்டரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கான்செப்ட்லேருந்துமே கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவை பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு கொஷினாக நம்ம பார்த்து போகிறோம் இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கொஷின் கேலண்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டைப் ஆஃப் கொஷின் என்னதுனா ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன டே அப்படின்னு கேட்குறது ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு கேலண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் வந்து நம்மளோட சேனல்லே கொடுத்துருக்கோம் யாராவது நியூ ஒன்னாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு டாப்பிக்கு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ஒரு கேள்விக்கான ஆன்சர் ஸ்ட்ரைட்டை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அதாவது ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் வந்து என்ன டேவாக இருக்குன்னு கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேலண்டரில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு டேட்டை கொடுத்துட்டு அந்த டேட் என்ன டேவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறது ஸோ இதுக்கு ஆட் டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆட் டே அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் டேஸ் இருக்குது இந்த டென் டேஸில் எத்தனை ஆட் டேஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த டென் டேஸை ஒன் வீக் அண்டு த்ரீ டேஸ்ன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா வீக் ஒன் வீக்னா செவன் டேஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டேஸ் இருக்குங்க இந்த மாதிரி வீக் கம்ப்ளீட் ஆகி ரிமைனிங் இருக்கிற டேஸை வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா ஆட் டேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ டென் டேஸில் எத்தனை ஆட் டேஸ் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ ஆட் டேஸ் இருக்குது ஆட் டேஸோட கவுண்ட்டை வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது என்ன டே அப்படிங்கிறது நம்மளோட சொல்ல முடியும் இன்கேஸ் ஆட் டேஸோட கவுண்ட் எனக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அது சண்டே அந்த டேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சண்டேவாக இருக்கும் ஆட் டேஸோட கவுண்ட் ஒன் வந்துச்சு அப்படின்னா மண்டே ஸோ லைக் இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் வரைக்கும் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கேட்டு பார்த்தா சன் சாட்டர்டே ஸோ எனக்கு இப்போ ஆட் டேஸோட கவுண்ட் ஜீரோ டு சிக்ஸ் வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்க போகுது ரைட் ஸோ இப்போ இதுக்கான சால்வ் பண்ணலாம் அதாவது இயர் ஒன்லேருந்து ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒன்னிலிருந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் வரைக்கும் எத்தனை ஆட் டேஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் அப்படிங்கிற இயர் வந்து கரண்டாக நடந்துட்டு இருக்கு ரைட் ஸோ கரண்டாக நடந்துட்டு இருக்க இயருக்கு மாதம் மாதம் இவ்வளோ ஆட் டேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கம்ப்ளீட்டான இயர்ஸ் வரைக்கும் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அந்த நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அதாவது ஃபோர்ட்டி செவன் நடந்துட்டு இருக்கனால கரண்டாக இருக்கனால இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் இயர் ஒன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் எத்தனை ஆட் டேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் அதை நான் எப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகவும் அடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகவும் அடுத்து ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகவும் நான் பிரிக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட இன் கிளாஸஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இந்த கொஷினுக்கான சொல்யூஷன் வந்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு எத்தனை ஆட் டேஸ் அப்படின்னா ஜீரோ ஆட் டேஸுங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு எத்தனை ஆட் டேஸ் அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீப் இயர்ஸும் இருக்கும் நான் லீப் இயர்ஸும் இருக்குங்க லீப் இயர் அப்படின்னா ரெண்டு ஆட் டேஸ் இருக்கும் ஒரு ஆர்டினரி இயர் அப்படின்னா ஒரு ஆட் டே இருக்குங்க ஸோ எப்படி நாற்பத்தாறு வருஷத்தில் எத்தனை லீப் இயர் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுதுன்னா ஸோ நாற்பத்தாறை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணலாங்க எத்தனை ஃபோரோட மல்டிபிள்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ லெவன் ஃபோரோட மல்டிபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரிமைண்டர்லாம் தேவையில்ல எனக்கு இந்த கோஷியன்ட் என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் எனக்கு லீப் இயர்ஸோட கவுண்ட் அப்போ நாற்பத்தாறு வருஷத்தில் பதினோரு லீப் இயர் இருக்குது நாற்பத்தாறில் பதினொன்று லீப் இயர் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆர்டினரி இயருங்க கிளியர் ஸோ இப்போ லீப் இயர்ஸோட ஆட் டேஸை கேல்குலேட் பண்ணுறேன் நான் பதினோரு லீப் இயருக்கு ஒரு லீப் இயருக்கு ரெண்டு ஆட் டேஸ் இருக்கும் டோட்டலாக
ஓகேங்களா எயிட் டேபிளால் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற டூ தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆட் டேஸோட கவுண்ட் அப்போ எத்தனை ஆட் டேஸ் இருக்குது அப்படின்னா டூ ஆட் டேஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சது வந்து நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஸோ அடுத்தது என்னென்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜான்வரி ஒன்னுலேருந்து நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவனில் ஜான்வரி ஒன்லேருந்து ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜான்வரி ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோங்க அப்போ ஜான்வரியில் வந்து மொத்தம் முப்பத்தொரு நாள் இருக்குது அப்போது அதை செவனால் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு ரிமைண்டர் த்ரீ கிடைக்கும் அப்போ ஜான்வரியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவ் த்ரீ ஆட் டேஸ் இருக்குது அடுத்து பிப்ரவரி ஸோ பிப்ரவரியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது ஒரு நார்மல் ஆர்டினரி இயர் அப்போ அங்கே பிப்ரவரியில் வந்து இருபத்தெட்டு நாள் தான் இருக்கும் அப்போ இருபத்தெட்டு நாளில் எத்தனை லீ ஆட் டேஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ ஆட் டேஸ் இருக்குது அடுத்தது மார்ச் மார்ச்சில் முப்பத்தொரு நாள் இருக்கும் அப்போ த்ரீ ஆட் டேஸ் இருக்குங்க ரைட் அடுத்து ஏப்ரல் ஏப்ரலில் முப்பது நாள் தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஆட் டேஸ் இருக்கும் மேல முப்பத்தொரு நாள் இருக்கும் மூணு ஆட் டேஸ் இருக்கும் அடுத்து ஜூன் ஸோ ஜூனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஆட் டேஸ் தான் இருக்கும் அடுத்து ஜூலை ஜூலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு ஆட் டேஸ் இருக்கும் அடுத்தது ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் மந்த் முடியல எனக்கு ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் தான் தேவை அப்போ ஃபிஃப்டீன் அப்படியே எடுத்துக்கணும் என்ன டேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டேட் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி எவ்வளோ இது இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஆட் டேஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது டேஸ் அப்போ ஆட் டேஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் செவனால் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு ரிமைண்டர் த்ரீ கிடைக்குதுங்க அப்போ த்ரீ ஆட் டேஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபைனலாக எனக்கு டோ அண்ட் இயர் ஒன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆட் டேஸ் இருந்திருக்கு ஸோ ஜான்வரி ஒன் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன்லேருந்து ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் வரைக்கும் மூணு ஆட் டேஸ் இருக்குது இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுத போகிறேன் ஸோ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஆட் டேஸ் நான் முதல்லே சொல்லிட்டேன் ஆட் டேஸோட கவுண்ட் என்ன வருதோ அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஃபைவ்க்கான கரஸ்பாண்டிங் டே என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரைடே ஓகேங்களா ஃபைவ் அப்படின்னா ஃப்ரைடே அதாவது ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஜீரோ சண்டேயில் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் சாட்டர்டேயில் முடியுது ஸோ அந்தந்த கரஸ்பாண்டிங் நம்பருக்கு என்ன டேவோ அதை தான் நம்ம ஆன்சராக சொல்ல போகிறோங்க ஸோ அப்போ நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது என்ன டேவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரைடேவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இங்கே நான் கேல்குலேட் பண்ணும்போது விஷயம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்குங்க பட் அங்கே பண்ணுற விஷயம் ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் ஆட் டேஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கேலண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் ஒரு டேட்டை கொடுத்துட்டு அந்த டேவை கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்பாங்க அப்புறம் சேம் கேலண்டர் எப்போ ரிப்பீட் ஆகும் இதே டேட் அடுத்த வருஷம் என்ன டேவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே நம்ம வீடியோவாக பார்த்துருந்துருக்கோம் அதுக்கு அந்த லிங்க் எல்லாமே இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேங்க ஸோ இந்த டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக ஒரு டேட்டை கொடுத்துட்டு அந்த அது என்ன டேவான்னு கேட்குறதுல ஸோ இன்கேஸ் இந்த கான்செப்ட்லேருந்து கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த நம் இந்த டேட்டை கேட்க சான்ஸ் உண்டுங்க ஸோ அதனால் இதை நம்ம இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு இண்டிபெண்ட் எப்போ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சுதந்திரம் எப்போ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃப்ரைடே வெள்ளிக்கிழமை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்கேஸ் இதை நமக்கு எக்ஸாமில் கொஷினாக ஃப்ரேம் ஆகும் போது நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாக சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த டேட் இல்லாமல் வேறு என்ன டேட்டை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ செகண்ட் அக்டோபர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் செகண்ட் அக்டோபர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படிங்கிறது காந்தி பர்த்டே ஸோ இதையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ஸோ ரைட் ஸோ இன்கேஸ் ஒரு டேட்டை கொடுத்துட்டு அதனுடைய டே என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது மோஸ்ட்லி ஒன்று இந்த டேட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த டேட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் இங்கேயே முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இன்கேஸ் இது தான் நம்மளோட கொஷினாக இருக்கும்போது டேரெக்டாக நம்ம சால்வ் பண்ணாமே சொல்லிடலாம் கிளியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரைடே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் காந்தி எப்போ பிறந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஆன்சர் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இது மோர் ப்ராக்டிஸ்க்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட